Halo Sobat Yuta semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20 Di depan saya ini sudah ada Toyota Aras GR Matic Facelift 2024 Dan warnanya warna putih Untuk Toyota Aras ini masih mempertahankan berpenggerak roda belakang ya Jadi bagi Anda yang menyukai mobil dan berpenggerak roda belakang Ini pilihannya Toyota Aras untuk mobil Toyota yang lainnya, seperti Toyota Avanza, sekarang beralih ke berpenggerak roda depan ya. Nah, Toyota Rush ini masih mempertahankan keeksisannya menggunakan penggerak roda belakang. Nah, untuk harganya, untuk tipe GR Facelift Matic 2024 ini 327 juta rupiah untuk Jawa Tengah dan DIY. Dan tentu saja belum dipotong diskon. Untuk info diskonnya, kalian bisa menghubungi sales yang saya cantumkan di video ini. Nah sekarang kita bahas review kelebihan dari Toyota Ras GR Matic Facelift 2024 ini. Nah sekarang kita mulai saja untuk mereview Toyota Ras tipe GR Matic Facelift warna putih perakitan 2024 ini. Dan kebetulan memang yang Facelift ini dikeluarkan di bulan, kalau tidak salah bulan April ya 2024. Nah, kita bahas spesifikasi unggulan dari Toyota Ras berikut ini. Kita lihat tampilan dari bagian headlampnya. Ini sudah menggunakan headlamp LED multi reflektor. Nah, ini ada garis ya. LED bar atau LED stripe yang berwarna putih. Dan ini kalau malam hari itu dinyalakan sangat bagus sekali. Menambah kesan lebih sporty dan keren. Nah untuk aksen dari headlampnya sendiri juga menggunakan aksen smoke Jadi kelihatan lebih sporty Untuk grill dari Toyota Ras tipe GR Sport Yang matic warna putih ini Yang facelift ya Ini menggunakan grill yang simple tapi elegan Warnanya warna black glossy atau warna hitam mengkilat Ada emblem GR di bagian sini dan bisa kita lihat untuk fog lamp dari Toyota Ras ini masih menggunakan fog lamp yang menggunakan bohlam biasa. Nah, keunggulan dari fog lamp yang warna bohlam biasa ini kan nyalanya kuning jadi bisa menembus kabut. Nah, untuk bumper guardnya warnanya silver ya di bagian bawah ini dan kelihatan ini tampilan dari bagian depan untuk perubahan dari Toyota Rush yang facelift ini ada di bagian grill, kemudian di cover fog lampnya, dan ada di bagian bumper guard ini. Nah, kita ke bagian samping dari Toyota Rush yang facelift warna putih ini. Sebelumnya kita bahas masalah kuncinya. Kuncinya tentu saja seperti ini ya. Ada tombol lock dan unlocknya. Dan di sini tentu saja menggunakan keyless entry nah kalau kita tekan tombol locknya ini spion akan melipat secara otomatis kalau kita tekan tombol unlock ini spionnya tidak terbuka tapi untuk membuka spionnya nanti kita pas nyalakan mesinnya akan membuka secara otomatis jadi ini Uh, untuk auto foldingnya ini agak berbeda sedikit dengan model seperti di Toyota Avanza tipe G maupun Veloz. Nah, kita lihat dari ukuran bannya ya, di sini menggunakan ring 17. Velgnya ini Tuton Color dan kita lihat ukurannya menggunakan ban ukuran 215/60. Dan ini untuk desain peleknya ini sama persis dengan pelek di Daihatsu Terios yang tipe R Custom. Nah, di sini warnanya untuk overpendernya menjadi black glossy dan lebih tebel ya. Jadi kelihatan lebih macho, lebih gagah untuk Toyota Rush yang facelift 2024 ini. Untuk spionnya teknologinya seperti yang sudah saya bilang tadi menggunakan auto folding tapi auto foldingnya agak berbeda. Ini melipatnya pas hanya di kunci kontak ini ya yang tanda mengunci. Tapi untuk membukanya itu tidak bisa menggunakan kunci untuk dibuka ini. Nah, 
seperti ini tidak bisa ya tapi akan membuka secara otomatis bila kita nyalakan mesinnya jadi ini mandi pas kita mau jalan nyalakan mesinnya maka akan membuka secara otomatis untuk cover spionnya ini menggunakan warna black glossy e, tidak sewarna body ya jadi tampilannya kelihatan lebih sporty dan tentu saja lebih maco ada lampu spionnya di sini nah untuk teotaras ini sudah dilengkapi dengan talang air ya ini dari pabriknya langsung dan tentu saja untuk ciri khas dari sebuah SUV itu ada roof railnya di bagian atas nah kita ke handle-nya untuk handle-nya sendiri ini Toyota Rush yang sekarang yang facelift ini warnanya warna hitam ya black glossy hitam mengkilap hitam metalik dan ada keyless entry-nya di sini berupa tombol nah, jika kita tekan dan akan membuka dan mengunci secara otomatis untuk pintunya nah ini tidak berubah ya ada list garnish chrome yang memanjang dari bagian kaca depan ke bagian kaca belakang ya kesannya lebih mewah untuk kelas Toyota Ras ini nah, untuk side body moldingnya ini tentu saja juga berubah side body molding dari Toyota Ras yang facelift 2024 ini sekarang agak turun ke bawah ya mepet di pintu bagian bawah pintu kalau yang sebelum facelift itu agak naik ke atas dan untuk emblem GR nya ini sudah dihilangkan dan desain bentuk dari side body molding nya juga berbeda ya dengan yang sebelum facelift ini kita ke bagian door trim pintu depan dari Toyota Rush facelift ini nah, yang perlu diketahui kalau yang mau beli Toyota Rush ini ya ini bukan jahitan asli karena ini memang bahan dari hard plastik jadi ini jahitan cetakan plastik dari pabriknya nah ada bahan blue drew di bagian sini ya dan ada di bagian amresnya ini bahannya dari bahan soft touch nah kalau ini jahitan asli karena ini bahan soft touch atau bahan kulit sintetis nah di bagian handle pintu dalamnya ini sudah dilapisi dengan chrome dan di sini ya tombol-tombol penting untuk kaca spion ini yang untuk retractable untuk pengaturan cermin dan di sini yang auto fold auto maksudnya auto untuk jendela membuka jendelanya hanya di bagian driver saja untuk power windownya nah kita masuk sedikit di sini sudah ada engine start stop button untuk menyalakan dan mematikan mesinnya untuk idling stop untuk mengiritkan atau membantu keiritan bahan bakarnya kemudian di sini ada traction control agar tidak selip pada saat kita menanjak ya mungkin banyak kerikilnya atau untuk bermanuver di tikungan tajam itu tidak terjadi oversteer dan understeer ini namanya traction control atau vehicle stability control Kita langsung ke interior dari Toyota Ras yang facelift 2024 ini di Poji Armatic ya. Ini kita lihat untuk audionya sendiri ini berubah. Ini sekarang lebih besar, ukurannya 9 in. Kalau yang dulu itu ukurannya 7 in. Dan ini fitur-fiturnya juga lengkap. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Dan juga di sini juga ada mirroringnya ya. Nah, e, untuk desainnya ini kalau dulu itu ditanam di bagian dashboard, kalau sekarang itu desainnya floating design. Jadi desain-desain seperti ini dipakai di mobil yang keluaran terbaru. Nah, bisa kita lihat untuk lampu depannya ini auto ya ini bisa posisikan auto seperti ini maka lampu pada saat gelap akan nyala secara otomatis dan akan mati secara otomatis pada saat terang untuk setirnya sendiri teknologinya itu hanya tilt and tele tilt saja ya belum teleskopik jadi bisa dinaikkan turunkan saja untuk teleskopiknya belum airbag nya ini ada 6 airbag di bagian setir, di bagian penumpang depan, 
di bagian pilar A dan di bagian pilar C. Jadi ada 6 airbag-nya. Nah, untuk dashboard-nya dari hard plastik ya. Untuk di sini ada lapisan soft touch dari kulit sintetis dan jahitan asli. Kalau yang dulu itu eh, warnanya warna putih, sekarang warna hitam. Dan full warna hitam untuk interior dari ternyata ras yang versi facelift 2024 ini. Nah, atapnya juga hitam ya, bisa kita lihat. Dan di sini untuk menaruh kacamata. Lampu dalamnya masih menggunakan bohlam biasa. Nah, untuk spion belakang tentu saja sudah day and night view. Nah, untuk joknya ini belum menggunakan bahan kulit. Tetapi ini sudah bagus ya kualitas bahan fabriknya. Ada tulisan GR di bagian headrestnya. Nah, bisa kita lihat ya interiornya sekarang full warna hitam. Nah, kita ke bagian AC-nya. AC-nya sudah digital AC dan menggunakan fitur auto, auto cooler. Jadi suhunya lebih stabil di dalam. Nah, di sini di bawah juga ada kebutuhan untuk listrik Anda 12 volt. Ini metiknya masih menggunakan metik konvensional ya, belum menggunakan yang CVT. Nah, di bagian antara jok depan itu ada konsol box bisa dipakai buat headrest juga bukan headrest ya armrest jadi ini fungsi fungsi selain untuk menyimpan barang juga untuk sandaran tangan gitu dan sudah dilapisi dengan material kulit sintetis jadi lebih nyaman nah bisa kita lihat ya di bagian sini ada emblem GR selain di bagian headrest di bagian itu apa namanya midnya kemudian di bagian stir juga ada headrestnya tentu saja stirnya sudah dilengkapi steering switch ya untuk pengaturan audionya nah seperti itu interior dari Toyota Rush yang tipe facelift 2024 ini sekarang kita ke bagian belakang dari Toyota Rush GR Matic facelift untuk bagian atasnya ini ya kita bisa lihat Antenanya sudah menggunakan sakfin antena dan ini ada rear spoiler atau spoiler belakang dengan high mount stop lamp. Kemudian kaca belakangnya juga sudah dilengkapi dengan defogger atau pemanas kaca belakang. Jadi pada saat berembun, di saat hujan itu ada pemanasnya jadi tidak menghalangi pandangan kita pada saat kita melihat spion yang mengarah ke belakang. Nah, di sini Lampu belakangnya sudah LED ya, lampu utamanya. Untuk lampu rem dan lampu semnya ini masih menggunakan bohlam biasa. Nah, ada emblem GR di bagian kanan pintu. Kemudian di sini ada perubahan ya di bagian aksen grill, bukan grill, pintu belakang garnisnya ini kalau dulu sewarna bodi sekarang pakai hitam glossy. Untuk sistem keamanan parkirnya di sini ada kamera parkir dan juga ada dua buah titik sensor parkir yang terletak di bagian bawah bumper dan bumper guardnya berwarna metal gun jadi kelihatan lebih sporty dan bagus sekali untuk Toyota Rush yang facelift 2024 ini.